എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളെല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇടിയറച്ചിയാണ് അപ്പോൾ സാധിഷ്ടമായ ഇടിയറച്ചി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അര കിലോ ബീഫ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് ഞാൻ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലെ വെള്ളം മുഴുവനും പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഊർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ട്രേയിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മുറത്തിൽ വെച്ചോ നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം ഒന്നൊന്നിനുമേ പെടാണ്ട് നന്നായിട്ട് നിരത്തി വെച്ച് വേണം ഉണക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കമ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പിയിൽ കോർത്താണെങ്കിലും നമുക്കിത് ഉണക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അധികമായിട്ട് ഇറച്ചിയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതേപോലെയാണ് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ കർക്കിട മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പഞ്ഞ മാസം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ കാലത്ത് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഉണക്കി വെക്കണ സാധനങ്ങൾ ചക്ക കപ്പ ഇതൊക്കെ ഉണക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ മഴക്കാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവിടെ നല്ല വെയിലായത് കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം ഈ ഉണങ്ങിയ ഇറച്ചി ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തോളം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമുക്കിത് കുതിർത്തി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉണക്കിയ ഇറച്ചി നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് വേവിച്ചെടുത്ത മീറ്റ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതെടുത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മീറ്റ് നല്ല നാല് പോലെ കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മീറ്റ് നല്ല നാല് പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒരു ഫ്രൈം പാനിലിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പം ഒരു സവാളയും ഒരു നാല് പച്ചമുളകും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കണം നമ്മൾ ഇതിൽ പച്ചമുളക് ചേർത്തേക്കുന്ന കാരണമാണ് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കണേ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഇടിയറച്ചി ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധികം വരുന്ന മീറ്റ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഉണങ്ങി സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരുപാട് നാൾ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ഇടിയറച്ചി റെസിപ്പി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ഇറച്ചിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് കരിഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനിവിടെ മല്ലിയിലയാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടിയറച്ചി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനിയൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം